njemi dhe disa nga rubrikat. Situata e të nëzonet, tu do të kujtoni disa nga vesurit të qytetet e mesjetarë. Pra kujtoni këtu në mënyrë e ndërtimit ku ndërtuan dhe cilat shtetet lindën fillimisht qytetet mesjetarë. Në fund të orës, gjithë cilin nga ju, tu e tjetë i aftë të përkuvizoj konceptin shtetë kompë, të tregoj të i paret e shtetë kompëve, si dhe shpjegon organizimin e mbëthyrive në Europë. Vashdoj me situatën e të nëzot. Ashtu si kur se thash dhe pak më parë, do të kishin veqërit e qyteteve mesjetare, ku në fletorën tuaj ju do të shkruani disa nga veqërit për katëse për qytetet mesjetare. Kemi thonë që me krimin e shtetet të frankëve, do të fillon të edhe ashtë të quajtë ura periud dhe feudalism në Europë. Dhe në shekun e 5 dhe në shekun e 8, Europa ishte vendit soptuar në shumë teritori të vogla, që dhe të eshtë kërësisht nga kalorësit. Pra kujtoni këtu shtetin e frankëve, ku kemi thënë që mbreti kalë do të jetë të teritore ose feude kalorësve në mënyrë që ato të shërbeni në ushtëri dhe të ishin besnit të ti. Pra në Me kalimin e kosë, në kemi thënë që të kalorë, se erdhen duke të fuqisuar dhe i sa fituan, le të themi, një farë pavarësie nga mbredhë. Kështu këto teritore, do të kishin kufit e tyre, stemën, flamurin, kështjelon dhe ushtri. Këtu kemi të pasyruar teritorin e Francës të ndarë të shmë në disa përshme, teritorë ose principata ose domene si doni të quaj, e shikori pra teritori Francës është jërë zonishti soptuar. Pra e kuj keni edhe legjendë në, pra e vitë në që një të edhe shta. Pra shikoni se si ishti soptuar Franca, pra në disa feude, dhe në kemi thënë që këto feudet kishin ato teritorit e tyre, kishin monedhe në tyre, kishin ushtërin e tyre dhe shpesh herë ishin edhe konflikt me njëri tjetërin për të zgjeruar teritore. Pra kështu që mungon të një qeveri si qëndrore e fort dhe pushtetin bretëror ishte jarëzonisht i dobe. Pra dhuna e kalorësve mes të njëri tjetrit, dëmë tonte dhe shkatronte vazhdimisht fshatrat, qytetet, ore dhe kishat. Dërësë nga nga tjetër, fuqizoj pa pushteti i kalorësve të cilët me kalimin e kosë, ashtu si kërë se e thamë dhe pak më parë, do të këtheshin në feudal të mëdhe. Kërësisht pak në asurit ishin në shtresa e fshatarve, qytetarve, por edhe kleri, të cilët në vorën do të mbështesnin fuqizimin e pushtetit të mbret. Pra në këtë mënyrë, mbreti do të forcon të ushtrin dhe të u bazuar edhe të këfshatarë, qytetarët, por edhe të kleri, do të fillon të të bashkon të teritore. Dhe kështu është shumë feudal u detyruan të një një autoritet në mbretit, kjo normalisht për mjet luftë të suarit, dhe kështu ushtu këtë sopzimi dhe u kryuan shtetet bashkuara ose bashkimi shteteve, kërësisht në shekuit 13 dhe shekuit 14. Përse për këtë filesave të shtetë kombëve, nuk e di nëse mund të kuptoni si koncept, por dhe di në filmi që fajen kombë, pra kombë të janë përbën nga një teritor, nga një popullësi, të cilët ka një kultur të bashkët, ka një gjutë të përbashkët, pra dhe këto formojnë komësit. Në pas të komësive, lindin edhe të ashtë quajtë e shtetet. Pra dhe i si që njërë ndryshe dhe shtetë kompë. Përse i për këtë kësaj teme, mbreti të ashtë mërë ishte dhe zëtrua si pushtetit qëndror, për fason të të gjithë banor, pa në gjithë ashtresit. Nga nga tjetër, fisnikët të ishin pjesë të oborit mbretëror, pra shtresa me la. Këto mbretëri, sonën bashkimin e povullësive të tyre, që jeton një një teritor të përbashkët, flisin një gjuhë dhe kishin një besim, për kështë të filluan të lindin elementet e para të kombët. Pra ndaj, këtë proces të shekujve 13-14, sërjanët e kanë qëjtu filimi për një një të shtetë kombët. Dërsa këtu kemi hartën, e cila pasyron në Europën e shekujve 15, pa shtu si kurse mund të shikoni edhe këtu, dhe tashmë identifikojmë disa nga tiparet e shtetë kombëta. 
Pacia të janë tipar të shtetë kondrëve. To tipar e ja. Ku fi shtetë rorë dhe doganarë, kështu si ku se mund të shikoni edhe në hartë, pa ku fi shtetë rorë, shohin që shtetët i kemi këtu me me njëra të ndryshme. Gjdo shtetë kishtë e ushtrin e saj, pa një ushtri të përheshme, kishtë e stemën, flamurin, krye qendra, ose në ryshe si që njërë mësot krye qytete, ligjet, sistemin gjysor, sistemin e taksave, masave dhe peshave, pa të njëtë në të gjithë në pëtërit. Dhe kishtë një monedhë të vetëna, pra jo shumë monedhë asë kur se ishte në kone të sotua, por edhe gjuhën të zyrtarë, pa që përdojë kërësisht në administrë. Por si ishte organizimi në bretërita? Përse për këtë monarkive, ose në bretërita, fillimisht të monarkite bashkuara do të kryoshin fillimisht në Europën perendimore dhe atë veriare. Dhe shikoni edhe këtu që to teritore pak si që është Franca, Spania, ndërsa në Europën qëndrore dhe atë lindore, këto në bretëri, ose kjo proces do të ishte i më vonshëm, që ka qoj edhe në krimin e mbretërive të bashkuara më vonë se sa në Europën për endimore dhe atë veriare. Por, që pa shforme regjimi të të kishin këto monarki të reja? Monarki të reja u kryon si monarki absolute. Pra, që pa kuptojnë me monarki absolute? Në monarki absolute kuptojnë atë monarki ku mbreti ka pushtet të pa kufizuar, që do të thotë, nuk ka asë një organ shtetëror i cili kufizon pushtetin e mbreti. Pra mbreti e ushtron të pushtetin e ti në përmjet dy organet, burokracis, por edhe ushtris. Pasi të përfundoni me ledzimin e pjesës, sëpse të palezon një pjesën në tekst, në fletohen të uaj të ndërtoni këtë tabelë. Di, tu atë di në sotë. Tek rubrika di, të të shkruani konceptet ose informacionet kryesore që ju i keni mësuar edhe nga mësimet e kaluara, pa që janë informacionet të një ora nga ana jure. Me konceptin du atë di, se termin du atë di, dhe të shkruani konceptet ose informacione të cilat janë të paqarta për ju. Dhe atëherë, ju e shpjegoj. Dhe të këmësova, të të shkruani që farë arritët të mësonit nga tema e sotma. Dhe të ushtë tje, të tjetë pyetja shtatë, pa që e qarë vjetë e një. Me vonë, do të vazhdojtë me mesajës anor në përmjet platformës Whatsapp ku do të pyesë edhe për përveqësimin e temës së mësimit. Falem në derë.